Fala galera, vamos lá para mais um. Eu que o Roger Ox desenha aqui. Eu vou desenhar porque os caras não entendem, né? Ó, eu já vi esses camaradas falarem o seguinte, né? Que a curvatura seria uma coisa tipo assim, né? Você tá olhando. Opa, peraí, vou me colocar diferente aqui. Você tá, digamos, aqui. Eles dizem que é, o observador tá aqui. Então teria que ser reto assim e de repente vem a ladeira depois do horizonte que, que a gente chamaria do horizonte que seria aqui. Isso tá certo? Isso tá correto? Não. Isso tá errado. Isso aqui é uma bobagem. Isso aqui é uma falácia. Isso aqui não existe. A gente tá numa esfera. A gente tem curvatura em todo esse em toda esse, essa parte aqui, tudo. Por exemplo, se eu tô aqui, ó, Se eu pegar e puser um, uma reta, só para a gente ver, tangencial aqui, assim, vamos fazer uma tangente aqui. A esse ponto, eu pegar um nível, nivelar lá, pegar um nível, nivelar, o que, que o nível vai fazer? O nível vai apontar para o centro da Terra, por causa da gravidade, ele vai então apontar para cá. O nível vai ficar bem nivelado, se eu pegar e fizer então uma, uma reta, 90 graus aqui certinho em relação ao nível digamos um, uma superfície plotar uma superfície assim em relação a esse nível nesse ponto aqui veja se a terra fosse plana isso aqui não aconteceria então você pode você tem uma diferença essa diferença é exatamente por causa da curvatura então a curvatura não está só até onde você vê no horizonte ela está ela está em todo esse lugar. E você vai estar... Tá, se você tiver... Vamos dizer que isso aqui seja um oceano, tá? A parte da Terra aqui que está um oceano. O que, que vai acontecer? Isso aqui está tudo fora de escala, lógico, né? Você vai ter uma visualização... Que vai... Vamos dizer, se você for ver daqui... Isso aqui está fora de escala, porque vai ser bem menor. Então, você vai ter... O horizonte observável teu... Vai até aqui. Então, aqui o teu horizonte observável em relação a esse observador que está aqui. Se você subir, né? se você elevar mais... Então, vamos ver, vou colocar, vamos dizer assim, vamos... Claro, isso aqui está fora de escala, estou lembrando, né? Essa altitude seria gigantesca, mas só para a gente ver. Se eu subo mais, o que vai acontecer com a minha linha do horizonte? Minha linha do horizonte vai passar a ser aqui. Então é verdade que a Terra, sim, ela aparenta ser plana, é plana até aqui para a gente e aqui tem uma, uma ladeira. Não, isso aqui é mentira, isso aqui é bobagem, é lorota, é empulhação. Os caras que falam isso querem te fazer induzir você ao erro. Você sempre vai estar, tá, você está no oceano ali, você vai, tem, você, a curvatura vai estar tá ali em você. Só que para você notar, precisa um longo espaço, porque a Terra, é, você vai ter, você tem, é, se você dividir, o diâmetro da Terra por 360 graus, você vai ter... Diâmetro não, desculpa, a circunferência da Terra por 160 graus. Você vai ter que é cerca de 111 quilômetros. Exatamente. Então, pô, você não vai conseguir enxergar a curvatura pertinho. Um grau é muito, já é pouco. Imagina você enxergar a curvatura querendo em poucos metros assim. Você não vai. Então, por isso que você tem a impressão que é plano. Mas não é. Se você pegar e mudar esse observador de lugar, colocar esse observador aqui. A mesma coisa vai acontecer, só que agora ele vai estar tá aqui, não vai estar tá mais aqui. O que, que eles querem? Querem te induzir a erro de querer comparar uma coisa aqui com uma coisa aqui, sendo que o observador mudou de lugar. Aqui se você pegar e colocar o, o nível, o que, que vai acontecer com o teu nível? O teu nível vai apontar lá para o centro de massa da Terra. E você vai, se você fizer colocar aquela reta, vamos dizer assim, 90 graus... Para você não ver lá, vamos dizer que você faça uma reta assim. Ó. Tá vendo? Ó? Então você sempre vai estar tá nesse ponto privilegiado em relação aos outros. Você vai estar, tá, a curvatura vai estar tá ali. Ela não vai estar tá começando aqui, como esses caras falam. Vai ter aqui, ó. só que perceptível, vai precisar de uma grande distância para você conseguir perceber. Entende o que eu quero dizer? É isso que eu estou querendo dizer. É por isso que para a gente... Parece que não, parece que é plano. 
Mas é possível você notar isso, como a gente mostrou no vídeo que eu fiz anteriormente ali, do, do negócio do bot. Você pega, se você tiver aqui com um laser, o laser aprumado, você tem o prumo do laser, e, o teu, e você leva um barco até aqui. Você leva um barco aqui. Você vai ver o laser aqui, pegando aqui no barco. Você leva o mesmo barco para cá, o mesmo barco para cá, o laser vai estar tá mais alto. Se ele tiver aprumado aqui com o... naquele mesmo lugar que o observador está. É isso que esses caras não entendem, né? Eles acham que a curvatura só vai se mostrar depois do horizonte como uma cascata. Isso aqui está errado, né? Repetindo pela terceira vez. Então o Roger Ox desenha aqui que essas pessoas têm que ter um pouquinho de conhecimento. E lembro, isso aqui não está em escala, tá? O observador não seria desse tamanho em relação a essa circunferência que eu desenhei aqui, considerando o tamanho do observador e o tamanho da Terra. Mas é só para vocês conseguirem entender. É por isso exatamente, se você fosse ver aqui, um dentinho disso aqui não, seria muito maior do que essa representação aqui, com essa, levando em conta essa circunferência. Porque nós somos praticamente bactérias aqui, um pixel aqui já seria grande. É isso que esses caras não entendem, proporção. Só que para mostrar as coisas, a gente tem que tirar da proporção aqui, para explicar, para aumentar, magnificar esse efeito, para mostrar. Por isso que é tão difícil entender que existe lá sim a curvatura, só que a gente não vai perceber. É por isso que não dá para confiar nos nossos sentidos e muito menos em lorotas como essa aqui, que os caras falam. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem bem, Rogerox off.